ஹாய் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா அனிமல்ஸ் இன் டெய்லி லைஃப் இந்த லெசன் எந்த புக்கில் இருக்குன்னா ஸ்டாண்டர்ட் செவன்த்தில் பயாலஜி அதாவது டேர்ம் ஒன் பயாலஜி புக்கில் இருக்குது இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் பார்த்து முடிச்சுக்கிட்டு இந்த லெசனோடைய பிடிஎஃப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அதையும் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தமிழுக்கும் இங்கிலீஷுக்கும் செப்பரேட்டாகவே இருக்குது ஓகே ஃபஸ்ட்டு அனிமல்ஸ் அதாவது நம்ம டெய்லியும் பார்த்துட்டு இருக்க அனிமல்ஸ் என்னென்ன தருது என்ன விஷயங்கள் பண்ணுது அதை பற்றி அந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அனிமல்ஸ் வந்து என்னென்ன ஃபுட்லாம் தரும் அதாவது ஃபுட் ஈல்டிங் அனிமல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கே தெரியும் மில்கு பால் அப்புறம் மீட்டு ஹனி இதெல்லாம் வந்து அனிமல்ஸ் நமக்கு தரக்கூடியது ஓகேவா அதில் மாடு வந்து மில்கு கோட்டு ஷீப்பில் வந்து மீட்டு அப்புறம் ஹனி பி ஹனி ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து ஃபைபர் ஈல்டிங் அனிமல்ஸ் அதாவது உரோமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபைபர் ஈல்டிங் அனிமல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஷீப்பு அதாவது செம்மறி ஆடு அப்புறம் கோட்டு வெள்ளையாடு அப்புறம் லயமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஒரு ஃபர் ஃபர் மாதிரி உரோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபர் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஃபர்ரை வந்து நம்ம ஃபர்தர் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிங்கன்னா ஊல் ஊல் கிடச்சிரும் ஓகேவா ஊல் திருப்பி இந்த ஊல் நம்ம ஃபர்தர் ட்ரெஸ் ட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு வேறு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா அடுத்தது இதில் இருந்து பட்டுப்பூச்சி பட்டுப்பூச்சி அதாவது ஃபை அதுவும் ஃபைபர் தான் ஸோ பட்டுப்பூச்சி நம்ம என்ன தரணும்னா சில்க் ஃபைபர் சரியா ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஃப்ட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்குன்னா நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டு அப்புறம் உழுவாங்கள்ல வயலில் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து இந்த அனிமல்ஸ் யூஸ் ஆகும் சரி அந்த வெயிட் வச்சு யூஸ் பண்ணுறது தான் ட்ராஃப்ட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு புல்லக்கு புல்லக்காடு அது வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க வந்து காங்கயம் அப்படின்வாங்க அதுக்கப்புறம் ஆர்ட்ஸு குதிரை எலிஃபெண்ட் இது எல்லாமே வந்து ட்ராஃப்ட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க கவு பார்த்திங்கன்னா பெர் டே வந்து பதினாறு லிட்டர் சரி சிக்ஸ்டீன் லிட்டர் மிர்க் தரும் அப்படிங்கிற டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க பெர் இயர் பார்த்திங்கன்னா ஆறாயிரம் லிட்டர் தரும் அப்படின்னு இருக்குது அடுத்தது அனிமல்ஸ் வந்து வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அனிமல்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஊல் அதாவது கம்பளி கம்பளி எங்கேருந்து கிடைக்கும்னா அதாவது ஷீப்பு செம்மறி ஆடு அப்புறம் வெள்ளையாடு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆடுகளில் இருந்து வரக்கூடிய முடி சரியா அந்த பாடியில் இருக்க ஹேஸ் இருக்குல்ல அதை வச்சு செய்கிறது அந்த கம்பளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கம்பளி ஊலை வச்சு நம்ம சொட்டர் அப்புறம் பிளாங்கெட் சாக்ஸு ஹேண்ட் க்ளவுஸு இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அனிமல்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்பளி செகண்ட் வந்து தெரியும் இறச்சி மீட் மீட் வந்து எங்கேருந்து கிடைக்கும் கோட்டு ஷீப்பு அப்புறம் பன்னி பிக்கு அப்புறம் ரால் கிராப்பு ஸோ இந்த மாதிரி இருந்து கிடைக்க விஷயங்கள் வந்து மீட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பட்டு சில்கு இது எங்கேருந்து கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது தான் சில்க் ஃபார்ம்லேருந்து கிடைக்கும் சில்க் குளத்து சரியா பட்டு துணி செய்கிற காண்டி இந்த பட்டு புழுவிலேருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் சில்க் எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கு லெதர் அதாவது தோல் இதுவும் கோட் ஷீப் கேட்டில் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்லேருந்து எடுக்கக்கூடியது அந்த லெதர் ஓகேவா இந்த லெதர் வச்சு நம்ம பேகு ஷூ அப்புறம் பர்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணிக்கலாம் லெதர் வச்சு அடுத்த கொடுத்துருக்கு பியோல் அதாவது முத்து இது வந்து பியல் ஆயிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா முத்து சிப்பி அதுலேருந்து எடுக்கக்கூடியதான் இந்த பியல் முத்து ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து லேக்கு அது அரக்கு சரியா இது இருக்குன்னா நம்ம பெயிண்டு பெயிண்டு அப்புறம் வார்னிஷு அப்புறம் இங்கு சில காஸ்மெட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த லேக் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரியா அதான் அந்த அரக்கு நெக்ஸ்ட்டு இருக்குது வந்து மில்க்கு அது தெரியும் மாடு பஃபலோ கோட்டு இதுலேருந்து கிடைக்கி தான் மில்க்கு நெக்ஸ்ட்டு ஹனி ஹனி வந்து இது லாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் ஹனி பற்றி இப்போ வந்து என்ன ஹனி பீஸு அப்புறம் வந்து சில மெடிசின்ஸுக்காண்டி இந்த ஹனி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அடுத்து எக்கு முட்டை இது தெரியும் கோழியும் வாத்து அதில் வந்துச்சும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அனிமல் ஃபைபர்ஸ் சரியா அனிமல்ஸ் வந்து ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க வந்து ஊல் கம்பளி ஊல் இது ஷீப்லேருந்து திக் கோட்டிங் சரி அந்த ஃபைபர்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஹேர் அதுலேருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ஊல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஷீப்பில் இருக்க மேலே இருக்க ஹேர் ஃபைபர்ஸ் அதான் வந்து ஊல் அந்த ஊலில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன் அப்படி இருக்குது அந்த என்ன ப்ரோட்டீன் பார்த்திங்கன்னா அது கேட்கலாம் கெராட்டின் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரோட்டீன் வந்து ஊலோடைய சாரி ஊல் அப்படிங்கிறது எடுக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கும் ப்ரோட்டீனில் இருக்குது சரி ப்ரோட்டீன் என்ன ப்ரோட்டீன்னா கெராட்டின் ஓகேவா ஷீப்பில் இருக்குது
அது என்னென்னா ஜஸ்ட் வந்து ஸ்கின் தான் சரியா ஸ்கின்லேருந்து கொஞ்சம் வெட்டி எடுக்கிறது தான் சரி தின் லேஸ் எடுக்கிறது தான் ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கிற ப்ராசஸ் பேர் பார்த்திங்கன்னா ஷியரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழை பார்த்திங்கன்னா உரோமத்தை கத்திரித்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சில்க் பட்டு இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சது தான் சரியா சில்க் வாம் பட்டு பூச்சி கிடைக்கும் இது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் டெவலப் பண்ண யாரும் பார்த்தீங்கன்னா சைனாக்காரங்க தான் இதில் ப்யூர் சில்க்கை வந்து குயின் ஆஃப் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ப்யூராக இருக்க சில்க்கை வந்து ப்யூராக பட்டு வந்து குயின் ஆஃப் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து செரிகல்ச்சர் பட்டு பூச்சி வளர்ப்பு இதுக்கு ஓப்பனாக கொஸ்டின் கேட்கலாம் சரி இயரிங் ஆஃப் சில்க் வாம் வந்து என்னன்னு கேட்கலாம் அதுவும் செரிகல்ச்சர் சரியா அதில் டைப்ஸ் ஆஃப் சில்க் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மல்பரி சில்க்கு செகண்டு டாஸார் சில்க் அப்புறம் எரி சில்க் அப்புறம் முகா சில்க் இந்த நாலு சில்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து மல்பரி சில்க் தான் நல்லா இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் அப்புறம் பார்க்க லஸ் ரஸ் அது பல பலன் இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒயிட்டிங் ஒயிட் லேயரில் இருக்கும் சரியா இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் மல்பரி சில்க் உடைய இம்பார்ட்டன் மற்ற சில்க்ஸ் இருக்குது ஸோ மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து மல்பரி சில்க் தான் சரியா இது எங்கேருந்து கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பட் பூச்சி இருக்குல்ல பட்டு பூச்சியுடைய சலைவா அந்த எச்சி இருக்குல்ல அதுலேருந்து வரக்கூடியது அந்த சில்க்குன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சரி அது ஸ்டெப்ஸு எப்படிலாம் சில்க் ஃபைபரை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பொம்பளை அதாவது ஃபீமேல் சில்க்கு சரியா பெண் பட்டு பூச்சி தான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் எக் ஒரே நேரத்தில் நூறுக்கு மேலே தான் முட்டை போடும் சரியா அந்த முட்டையை வந்து நல்ல கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் நல்ல டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த முட்டை வந்து பொரி பொறிஞ்சு வந்த பிறகு சரி ஹேட்ச் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த லார்வாவை வந்து மல்பரி லீவ்ஸில் விட்டுருவாங்க சரி மல்பரி லீவ்ஸை சாப்பிடுவோம் அந்த லார்வா வந்து மல்பரி லீவ்ஸை சாப்பிடும் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி டேஸ் அந்த இதை சாப்பிட்டு ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதை சுற்றி அந்த புழுவை மண் புழுவை சுற்றி ஒரு ப்ரொட்டெக்டிவ் கவர் சரியா அதுக்காண்டி ஒரு ப்ரொட்டெக்டிவ் ஒரு கவர் அந்த கேஸ் ரெடி ஆகிடும் அந்த இது பேர் தான் குக்கூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருப்பி அந்த குக்கூன்ஸை வந்து அப்படி எடுத்து ஹாட் வாட்டரில் போட்டுருவாங்க சரி முக்கிய வச்சுருவாங்க ஸோ ஹார்ட் வாட்டில் போடுவேன் அந்த குக்குன்ஸ் வெளியே வந்துடும் ஸோ குக்குன்ஸும் அது கூட சேர்ந்து சில்க் ஃபைபர்ஸும் வெளியே வந்துடும் சரியா செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் அதாவது இந்த குக்குன்ஸில் இருந்து சரி ஃபைபர் எடுக்கிறாங்கள்ல அது பேர் வந்து ரீலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் சுழுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருப்பி அந்த திருடாக வச்சு நம்ம சில்க் கிளாத் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிக்கலாம் இந்தியாவில் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் இன் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் சில்க் அப்படின்னு டேட்டா இருக்குது தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் அப்புறம் திருவம்பானம் அப்புறம் அரவணை இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து சில்க் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்புறம் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் சில்க் ஹோம் சொல்லி ஒரு பிச்சை கொடுத்துருங்க சொல்லிட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க அது பெரிய விஷயமே இல்லை சரி லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் சில்க் ஹோம் அடுத்த பார்க்குறது ஹப்பி கல்ச்சர் அது இதுன்னா ஹனி ப்ரொடக்ஷன் சரி தேன் உற்பத்தி செய்கிறது அந்த ஹப்பி கல்ச்சர் ஹனி பீஸ் எங்கே இருக்கும் மேக்சிமம் பார்த்திங்கன்னா தேன் கூடு சரி பி ஹவுஸில் இருக்கும் அந்த பி ஹவுஸில் நிறையா சின்ன சின்ன அறைகள் சரி சின்ன சின்ன கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் பேர் என்னென்னா ஹனி கோம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அந்த தேன் கூட்டில் மூணு விதமான தேனிகள் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குயின் பி சரி ராணி அப்புறம் ட்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு மேல் சரியா ட்ரோன் அப்புறம் ஒர்க்கர் பி வேலைக்கார தேனி சரி இந்த மூணு தான் ஒரு தேன் கூட்டில் இருக்கும் ஓகே அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு குயின் இருக்குல்ல ராணி ராணி தேன் அது என்ன பண்ணணும்னா அது வேலை என்னென்னா முட்டை போடுற மட்டும்தான் அதோடைய வேலை அதுக்கப்புறம் ஒரு தேன் கூட்டில் நூறுக்கும் மேலே வந்து மேல் பி இருக்கும் சரியா அதாவது ட்ரோன் சொல்லுவாங்க மேல் பீஸ் இருக்கும் அது என்ன பண்ணால் ஒன்லி ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன் சரி இனப்பெருக்கத்து மட்டும்தான் அந்த மேல் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்துக்கு மேலேயும் இருக்கும் அது என்னென்னா வேறு வேறு ஃபங்க்ஷன்ஸ் சரியா வெளியே இருந்து தேன் கொண்டு எக்கச்சக்கான பர்ஃபார்மன்ஸ் சரியா வேறியஸ் ஃபங்க்ஷனை பண்ணுற யார் தான் இந்த ஒர்க்கர்ஸ் தான் ஓகேவா இந்த ஹனி வந்து நம்ம தெரியும் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற மெடிசன் கண்டிப்பாக சித்தா ஆயுர்வேதா இந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் பர்பஸ் இருக்குது அப்புறம் பேட்ஸ் சரி மெழுகுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஹனி ஹனி பீஸ் வந்து இந்தியன் வெரைட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு ராக் பீ அதாவது பாறை அதுக்கு வந்து சயின்டிஃபிக் நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது
பவுல்ட்ரி சரியா கோழி வளர்ப்பு பவுல்ட்ரினா கோழி வளர்க்க வந்து பவுல்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹென்ஸ் வச்சு எக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க சரியா அதை வந்து பண்ணை சரியா பவுட்ரி ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தெரியும் நாமக்கல்லில் தான் இந்த கோழி பணிகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது வளர்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அடுத்த இதுக்கு கோழி வந்து முட்டைக்கு மட்டும் சரியா முட்டை போடுறதுக்கான மட்டும் சில கோழி வளர்ப்பாங்க சரி அதோடைய பேர் பார்த்திங்கன்னா லேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா முட்டையிடும் கோழி அப்புறம் ஃப்ளெஷ்ஷுக்கானி மட்டும் அந்த இறச்சிக்கானி மட்டும் சில கோழி வளர்ப்பாங்க ஸோ அது ப்ராய்லர்ஸ் கறி கோழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கோழி பார்த்திங்கன்னா வளர்க்கும்போது கண்டிப்பாக நிறைய லைட் போட்டிருப்பாங்க சரியா லைட்டிங் எக்யூப்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் நல்லா காற்று வசதி சரியா காற்று வந்து போகணும் வென்டிலேட்டர்ஸ்லாம் பக்கா வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டயத்துக்கு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபீட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் கிரைன்ஸ் தானியங்கள் இதெல்லாம் போட்டால் மட்டும்தான் நல்ல பாய் பிராயில் கோழியும் கிடைக்கும் சேம் டைமில் லேயர்ஸ் கோழியும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ எந்த கோழியில் முட்டை பொறிக்குதோ சரி எந்த கோழியில் முட்டை பொறிக்குதோ அதை அடைக்காக்கும் கோழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனா இங்கிலீஷில் ப்ரோடி ஹென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் ஓகே இந்த கோழி குஞ்சு பொறிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் தேவைப்படும் அப்புறம் இந்த கோழி பண்ணைக்குன்னு சொல்லி டேப்கோ சரியா தமிழ்நாடு பவுல்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் கார்ப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு கோழி வளர்ப்புத்துறை சரியா ஓகே இவ்வளோதான் பவுல்ட்ரி சரி சிம்பிளாக முடிச்சிட்டேன் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணால் உங்களுக்கு புரியும் சரியா அதுக்கு அந்த லைட்டாக சொல்லிகிட்ருக்குது நெக்ஸ்ட்டு அனிமல் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் சரியா இது வந்து அனிமல்ஸ் எப்படிலாம் மெயின்டைன் பண்ணலாம் எப்படிலாம் ப்ரொடக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சின்ன கண் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளூ காஸ்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நேச்சுரல் ப்ராக்ஸ் வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ஒயில் ஆஃப் சேஞ்சுரி இதெல்லாம் கன்சர் பண்ணிங்கன்னா சில அனிமல்ஸ் வந்து செத்து போகுது சரியா அங்கே நம்ம பத்திரமா பாதுகாத்துருக்கலாம் சரி அதுக்கப்புறம் ஒரு அனிமல் ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து கண் இந்த உலகத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு பேர் என்ன எக்ஸ்டென்ட் சரி எக்ஸ்டென்ட் ஸ்பீசிஸ் அதாவது அழிந்த இனம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அதே மாதிரி அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ் சரியா அழிந்து கொண்டு இருக்கும் இனம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த அனிமல்ஸ் இன் டே லைஃப் சரியா ரொம்ப சிம்பிள் தான் சில விஷயங்கள் மட்டும் வந்து பார்த்துக்கோங்க சரி என்னென்ன டேம் அப்படி என்னென்ன சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் ஸோ அப்படி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா இதை போக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர்ஸ் அப்டேண்ட் ஃப்ரம் இன்சைட்டு சரியா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் லைட்டை வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு ஃபுல்லாக லைட்டை புக்கிங் லைட்டை வாசிக்கிட்டு போங்க ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே வீடியோ பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ